Auzubillahimineshitwanwajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum 7th class Today we are going to start our lecture That is about chapter number 8 Waves Iska hum part 3 joh hai Woh aaj discuss karenge inshallah Hum next start karne se pahle Mein aapke liye Yeh chota sa introduction joh hai Woh le kar aai hoon Taakye humne previous lectures mein Humne kya padha Usko read out kar sakye Humne sabse pahle padha tha Waves kya hai Waves joh hai that is the transferring of energy from one place to another یہی بتایا تھا کہ جب کسی باڈی میں disturbance آتی ہے اور وہ energy ایک جگہ سے یا ایک point سے آگے transfer ہوتی ہے دوسرے point میں ان کو ہم waves کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہم نے waves کی examples دیکھی تھی اس کے بعد ہمارے پاس topic تھا the properties of waves we have basically the four properties of waves جن کو ہم characteristics بھی کہتے ہیں ہم ان کو properties بھی کہتے ہیں وہ ہے amplitude, frequency, wavelength and speed ٹھیک ہے ہم ان ساروں کو thoroughly جو ہے وہ discuss کر چکے ہیں تو پانی جب نہیں ہل رہا وہ اس کی calm surface ہوگی لیکن جب اس میں waves produce ہوں گی تو وہ waves جس کی higher جو crust میں بنتا ہے اوپر crust ہوتا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ waves میں جو نیچے آپ کے round بن رہا ہوتا ہے اس کو ہم trough کہتے ہیں تو crust and trough کی maximum جو rate ہوتی ہے maximum جس کا distance ہوتا ہے وہ amplitude کہلاتا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے next one is your frequency frequency کا مطلب یہ ہے کہ ایک منٹ میں کتنی waves جو ہیں وہ complete waves جو ہیں produce ہو رہی ہیں next one is your speed speed کا مطلب یہ ہے کہ the distance covered in a unit time it's mean کہ ایک چیز کتنی جلدی میں جو ہے وہ پہنچتی ہے دوسری جگہ پہ بے شک وہ sound waves ہوں یا بے شک light waves ہوں اگر میں آپ کو بہت simple ایک example بتاؤں کہ جب بادل آئے ہوتے ہیں اور جب بادل گرچتے ہیں تو اس گرچ کے آنے سے پہلے ہمیں چمک نظر آتی ہے بادلوں کی جو چمک ہوتی ہے وہ ہمیں پہلے نظر آئے گی اس کا مطلب ہے کہ لائٹ کی سپیڈ جو ہے وہ بہت تیز ہے لائٹ ویوز کی اور جو ساؤنڈ آئے گی اس میں وہ ہمیں بعد میں سنائی دے گی تو ساؤنڈ ویوز ہیونگ دا لور سپیڈ اگر آپ کو پروپٹیز میں ابھی بھی کچھ پروبلم ہے تو بیٹا یہ آپ لوگوں کے لیے بہت سمپل دیفینیشنز جو ہیں وہ میں یہاں پر دکھا رہی ہوں آپ ان کو بھی یوز کر کے دیفینیشنز کو یاد کر سکتے ہیں is that clear ٹھیک ہے اب ہم اپنا آج کا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں the sound waves are in the form of longitudinal waves یہ ہمارے پاس ray fraction اور compression میں موجود ہیں sound solid میں بھی travel ہوتی ہے liquid میں travel ہوتی ہے gas میں travel ہوتی ہے ان ساروں جگہ پر جو ہے وہ sound waves ہم travel کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میں بتاؤں کہ air particles میں sound waves اتنی جلدی travel نہیں کرتی جتنی جلدی جو ہے sound waves under the water اور in the medium of water جو ہے وہ travel کرتی ہیں amplitude of sound waves کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا amplitude یعنی کہ calm surface سے جو اس کا maximum greater distance جو ہے وہ آپ کے پاس amplitude کہلاتا ہے یہاں ہی پر اس کی definition دیکھیں for the sound the greater amplitude means the larger disturbance in the air ٹھیک ہے یعنی کہ جتنی زیادہ amplitude تیز ہوگی آواز کی تو اسی طرح سے ہمیں ہوا میں جو disturbance ہے وہ زیادہ feel ہوگی which is recognized by the louder sound it's mean کہ جتنا amplitude زیادہ ہوگا sound جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگا drum کو اگر میں زور زور سے beat کروں گی a drum is beaten harder harder کا مطلب ہے زور زور سے اس کو میں زور سے beat کروں گی تو آواز جو ہے وہ زیادہ produce ہوگی اور اسی طرح سے اگر میں اس کو بہت آرام سے beat کروں گی if we beat the drum gently gently کا مطلب ہوتا ہے آرام سے اگر میں اس کو gently جو ہے وہ beat کروں گی تو اس میں سے اس کا amplitude جو ہے وہ بہت تھوڑا ہوگا آواز بہت تھوڑی آئے گی same as اگر ہم frequency کی بات کرتے ہیں frequency of sound the frequency of sound is the number of compression or rear fraction جس طرح میں نے آپ کو ابھی compression or rear fraction دوبارہ دکھایا تھا کہ جو sound waves میں جو disturbance آتی ہے وہ جو ہے وہ اس کی frequency کہلاتی ہے in a second ٹھیک ہے the higher frequency more quickly air particles vibrate جتنی زیادہ جو ہے وہ frequency ہوگی اتنی زیادہ air particles vibrate ہوں گے اس کو ایک میں ایکزامپل آپ کی لاسٹ جو ہمارے پاس ایک ایکسپیرمنٹ تھا رکھا ہم نے شگر کی ایکزامپل دیکھی تھی تو شگر اگر ہم نے اس کے اوپر سپریٹ کر دی ہے سپیکر کے اوپر اور آواز ہم نے اونچی کیا تو وہ زیادہ تیز وائبریٹ کرنے کی وجہ سے تیزی سے موف کریں گے وہ تیزی سے موف کریں گے تو سیم 
जब हमारे पास हम आवाज़ को हल्का करेंगे तो वो बहुत स्लोली और स्मूथली जो है वो मूव करें हमारे पास एक यहाँ पर डू यू नो का मतलब है बताया गया है इट्स फैक्ट के ऑल प्रेशर वेव्स आर द साउंड ठीक है जितनी प्रेशर वेव्स होती हैं वो साउंड वेव्स प्रेशर के साथ क्रिएट होती हैं हम ये कह सकते हैं ठीक है और वो हमें फिर सुनाई देती हैं इसी वजह से और यहाँ पर एक फैक्ट है कि एक हेल्दी पर्सन जो है वो ट्वेंटी हर्ड्स टू टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स जो है वो सुन सकता है एक आवाज़ की फ्रिक्वेंसी यानी कि तेज़ आवाज़ और लो आवाज़ ट्वेंटी हर्ड्स से लेकर ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स तक जो है वो एक पर्सन यंग पर्सन जो है वो आवाज़ को सुन सकता है वी कैरेक्टराइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड बाय द पिच पिच का मतलब ये होता है कि साउंड का जो सरफेस है यानी कि वो जो हमने जिस तरह पानी की एग्जांपल देखी थी पानी में सर्कल्स बन रहे थे तो वो जितने सर्कल्स ज़्यादा दूर तक जाएंगे दैट इज़ कॉल्ड द पिच उसके गिर जितनी उसकी एम्पलीट्यूड कह सकते हैं जो बनेगी ठीक है द हायर फ्रिक्वेंसी द ग्रेटर पिच यानी कि फ्रिक्वेंसी जितनी हाई होगी उतनी पिच ऑफ साउंड यानी कि साउंड निकलने की या आवाज़ ऊंची होने की का एहसास होगा द लोअर फ्रिक्वेंसी द स्मॉलर पिच ठीक है ऑफ अ वॉइस लाइक लेडीज और चिल्ड्रन हैज़ अ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी इथ इज़ द हायर पिच एज कम्पेयर टू द मैन के आदमियों की जो पिच क्वालिटी होती है या उनकी फ्रीक्वेंसी होती है आवाज़ जो है वो धीमी होती है बच्चों की जैसे बच्चे बहुत ज़ोर से चीखते हैं चीख जब मारे तो अगर हम कंपैरिजन करें तो चिल्ड्रन हैविंग द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू द मैन ये डायग्राम जो है इसके लिए बहुत वेरीफाइड होगी कि आपके पास लॉन्गर वेव को अगर हम डिस्क्राइब करें यानी कि लोअर फ्रिक्वेंसी होगी तो पिच भी लो होगी और अगर हमारे पास शॉर्टर वेव लेंथ होगी यानी कि आवाज़ तेज़ आ रही है कि मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था लेक्चर में कि हमारे पास आवाज़ तेज़ आएगी तो इसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है और यानी कि नंबर ऑफ वेव्स इन अ सेकंड ज़्यादा हैं तो उसी तरह से वो हाई पिच जो है साउंड कहलाएगी यहाँ पर आपके लिए एक प्रैक्टिकल है बेसिकली ये बहुत बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है ये हमने छोटे होते हुए किया हुआ भी है जो है वो प्रोसीजर बताया गया है जिस तरह मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ अ बेस ऑफ ईच कप कट अ लॉन्गर पीस ऑफ अ स्ट्रिंग अबाउट ट्वेंटी मीटर दोनों पॉइंट्स मैंने भी आपको बताए द थ्रेड ऑफ अ स्ट्रिंग थ्रू द कप एंड टिक द नॉट यानी कि आपने वहाँ पर एक गिरा लगा देनी है स्टॉप पुलिंग थ्रू द ऑल्टरनेटिंग पेपर ठीक है मूव इन टू द पोजिशन विद यू एंड योर फ्रेंड होल्डिंग द कप एंड द डिस्टेंस दैट मेक्स द स्ट्रिंग टाइट स्ट्रिंग को टाइट होना बहुत ज़रूरी है आप इतना दूर दोनों बच्चे जो हैं वो बैठ जाएँ और फिर इसी तरह से वन पर्सन टॉक इन टू द कप वाल द अदर पोट द कप इन टू द ईयर कि एक बोले और एक सुने ठीक है ओके योर नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर एट दैट इज़ लाइट वेव लाइट वेव किसे कहते हैं कि जो भी रोशनी हमें नज़र आती है वो रोशनी भी हमें वेव्स की फॉर्म में मिलती है जैसे सूरज की रोशनी है या जैसे कोई लाइट या बल्ब के कैंडल अगर हम ऑन करेंगे तो उनसे आने वाली जो लाइट है वो हमें वेव्स की फॉर्म में मिलती है द लाइट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेवस दैट इज़ विजिबल टू द आइज इसमें जो आपके पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव जिसकी वजह से हमें आ, हम आंख से जो है वो देख सकते हैं ठीक है हाउ एवर द लाइट वेव्स आर डिफरेंट फ्राम अदर द वेव्स दैट कैन ट्रेवल थ्रू दी वैक्यूम लाइट वेव्स के लिए Uh, ये बहुत अच्छी बात है साउंड वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती वैक्यूम का क्या मतलब होता है वो जगह जहाँ पर कोई हवा का पार्टिकल मौजूद नहीं है ठीक है कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है लाइट वहाँ से भी ट्रैवल कर सकती है लेकिन जो साउंड वेव्स हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते ठीक है इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंक्लूड्स लाइट वेवस ठीक है डू नॉट नीड द मटीरियल इन ऑर्डर टू ट्रेवल अगेन वही कि आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है कोई कोई मटीरियल हो हाँ इवन ये कि वो सॉलिड में ट्रेवल नहीं करती ठीक है लाइट सॉलिड में ट्रेवल नहीं करती गैस में ट्रेवल करती है वैक्यूम में ट्रेवल करती है लाइट ठीक है 
तो आपके लिए ये डिफरेंस है लाइट वेव्स और साउंड वेव्स का नेक्स्ट वन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स जस्ट लाइक द साउंड वेव्स देयर इज द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स दैट द ह्यूमन आईज कैन डिटेक्ट ठीक है कि हम आंख से जो देख सकते हैं साउंड वेव जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी ट्वेंटी टू ट्वेंटी हर्ड्स सुनने की हमारी कानों की सकत जो है वो इतनी है तो सेम उसी तरह से हमारी आंखों में भी फ्रीक्वेंसी मौजूद है कि हम इतनी लाइट जो है वो देख सकते हैं इससे ज़्यादा या इससे कम जो है वो लाइट जो हमारे लिए देखना पॉसिबल नहीं है ठीक है ह्यूमन कैन सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिटवीन फोर जीरो फाइव टू सेवन नाइन जीरो ट्रिलियन हर्ट्स ठीक है हम इतनी फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी ऑब्जर्व बाय द आई विद द आई चेंज ठीक है ये हमने बहुत सिंपलर फॉर्म में देखा है कि हमारी आंख जो है वो हमारा लाइट के हिसाब से पीपल जो है वो बड़ा या छोटा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक्सपैंड होता है अकॉर्डिंग टू द लाइट ठीक है ऑल अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट मेकअप जस्ट अ स्मॉल पार्ट दैट इज़ फुल ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ठीक है इसको मैं आपको एक डायग्राम में करके भी अभी दिखाती हूँ ठीक है ये टीचिंग पॉइंट ये है कि वन ट्रिलियन का मतलब यह है क्योंकि आपके पास ये ज़ीरो जीरोज़ हैं तो ये आपके पास वन ट्रिलियन के हिसाब से यानी कि आपको सोचें कि हम कितनी हाई फ्रीक्वेंसी लाइट जो है वो देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है कि जब ये लाइट ट्रेवल हो रही होती है अपने इर्द गिर्द एक कह लें सर्कल जो है बनाती है जो इलेक्ट्रो का ठीक है यानी कि अगर आप देखें कि तार में से जब बिजली जा रही होती है तो या उसमें से लाइट प्रोड्यूस होकर हो रही है फॉर एग्जांपल तो उन उसके गिर्द जो है वो बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़रूर क्रिएट होती है इसका डिस्टेंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन वो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ज़रूर क्रिएट करती है ठीक है देर आर टू फील्ड्स लेंथ देर फोर द फील्ड गिव द राइज टू द अदर थस द वेव्स प्रोपोगेट दीज चेंजिंग फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी एक वायर में से ट्रांसफ़र हो रही है या आप आगे वाली क्लासेस में जाकर इन शाला देखेंगे कि जिसमें से लाइट पास हो सकती है उसमें स्प्रिंग्स लगा कर एक इलेक्ट्रो मैगनेटिक जो है वो भी क्रिएट किया जाएगा तो यहाँ पर अगर आपको मैं सिर्फ इतना बताऊँ इस टाइम में कि जो लाइट वेव्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहा है और ये एक मैग्नेट का काम भी कर रहा है दोनों चीज़ें फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं इसलिए हम इसको इलेक्ट्रो वेव्स कहेंगे दैट इज़ वेरी सिंपल इज़ दैट क्लियर ठीक है योर नेक्स्ट पार्ट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती हैं ये सारी मैं आपको अभी एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है ठीक है फिर एक्स रेज होती है गैमा रेज होती हैं ये अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स की किसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है और किसकी लोअर फ्रिक्वेंसी होती है ये इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स की बेसिकली डायग्राम है जो मैंने भी आपको बताया था कि गैमा रेस की जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 वन ठीक है एक्स रेस की ज़ीरो पॉइंट वन होती है अल्ट्रा वायलेट रेस की जो है वो टेन नैनोमीटर होती है फिर विजिबल लाइट की इंफ्रा की और ये रेडियो वेव्स की जहाँ पर जैसे आपको बताया था तो यहाँ अगर नीचे हम वेव्स की फॉर्म्स देखें हमारी गैमा रेस बहुत करीब करीब है एक्स रेस थोड़ी सी दूर हो गई है अल्ट्रा वायलेट लेज में गैप जो है वो और ज़्यादा है विजिबल लाइट में और ज़्यादा है अगर हम इंफ्रा और रेडियो वेव्स देखें तो इनमें जो है वो गैप्स बहुत कम हैं या हम कहते हैं वेव्स जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं ठीक है इनके वेव लेंथ में इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव्स जो है वो किस तरह से क्रिएट करेंगी जो है आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे ठीक है अब स्पीड ऑफ लाइट वेव्स अगर हम बात करें तो अगर ये ये जो आपके सामने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स बताई गई हैं ये हमारे पास एक लाइक रेनबो के लिए जो है वो उन्होंने बताया कि रेनबो जो है वो किस की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है कि एक लाइट जो है वो कहते हैं ना कि जब बारिश हो रही होगी तो ही रेनबो बनेगी ऐसी है 
तो क्यों क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है डिस्पर्जन होती है डिस्पर्जन का मतलब यह है कि पानी के ऊपर जब सूरज की शुआएँ पड़ती हैं तो वो जो है आ, कुछ एक पैटर्न जो है वो क्रिएट करता है जिसको हम रेनबो कहते हैं तो रेड तो हमारे पास ये कलर्स जो हैं वो रेनबो के कलर्स हैं और कितनी इनकी फ्रिक्वेंसी है ये आपको यहाँ पर बताई गई है ठीक है अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें ऑल मैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम जैसे अभी आपको बताया था कि वैक्यूम में से भी लाइट वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं या पास आउट हो सकती हैं ठीक है दस और वो स्पीड उनकी चेंज नहीं होगी दिस स्पीड इज़ फास्टर देन द एनी थिंग दैट एनी थिंग एल्स लाइट वेव्स ट्रेवल स्लाइटली स्लोअर इन इन एयर ग्लास वाटर और अदर ट्रांसपेरेंट मटीरियल ठीक है मटीरियल्स के अकॉर्डिंगली उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है लेकिन जो है लाइट को ट्रैवल होने में मसला नहीं होता जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी थी क्लाउड्स की ठीक है तो ये अगर आप उस क्लाउड्स एग्जाम्पल को यहाँ फिट करेंगे तो दैट इज़ वेरी परफेक्ट इज दैट क्लियर आपका ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो गया है अब और हम इन क्लास में क्वेश्चन आंसर्स जो है वो सेशन भी रखेंगे और ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे बेटा बहुत ध्यान से इसको समझना है आई होप आप जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे सीखेंगे और फिर मुझसे ये डिस्कस करेंगे इज़ दैट क्लियर थैंक यू बेटा अल्लाफ़